Olá, telespectadores do programa Rolê Imobiliário. O rolê de hoje vai ser no Barro Vermelho, um bairro que foi projetado na concepção do Novo Arrabalde, de Saturnino de Brito, em 1896, que contemplava ser o cemitério da cidade. Olha só. E hoje é um bairro pulsante, cheio de história, e a gente vai convidar para contar para a gente a história desse bairro, ninguém menos que Marisa Neves Guimarães, neta, bisneta de Antônio Guimarães, que vai apresentar para a gente essa maravilha que é o Barro Vermelho. Esse aqui é um lugar muito, muito gostoso, tem um, uma história muito latente. Muito lembrança para você. Muito né? lembrança, estou subindo ali de carro, dar uma volta aqui, subir. A entrada era por aqui pela Constante Sodré? A entrada por aqui pela Constante Sodré. Já subi aqui, tinha uma... uma... Inclusive uma ladeira bastante íngreme uhum. e subi aqui e aqui Morro passava Barra Vermelho, reto. Que Morro Barra Vermelho. Então, e uma, uma entrada reta. Era independente esse, essa entrada, porque o Barro Vermelho tinha uma outra que é aquela ladeira que existe até hoje. Aqui. É, essa entrada aqui era privativa, uhum. né? Da chácara do Paraíso. E aqui subia, tinha uma casa aqui. Uhum. E outra coreto, casa lá. Né? O coreto e o coreto. E tinha uma casa de uma prostituta também que era por aqui. Pois é, isso era uma coisa. Era uma pessoa, não pode nem falar o nome agora que você falou, mas era uma lenda. Uns diziam que era uma lavadeira, era uma casa rosa. Nossa, casa rosa no Vermelho. É, então é, então a gente subia aqui, tinha muitas bananeiras na frente. Subia era difícil, quando chovia era complicado, por isso tinha um, uma parte com pedra, tipo uma cadame. Uhum. Né? Sabe o que eu acho legal aqui? Eu tô, eu tô percebendo. Mesmo a gente vivendo em pleno ano de 2014, chegando e batendo a porta, e no meio de uma selva de pedra, a cidade crescendo igual, assim, incrível. Nós estamos num lugar super tranquilo, barulho de passarinho, né? Aqui, guarda ainda, um fico... lance ainda bem bucólico mesmo da, da vida de 60, 70. Né? Eu fiquei feliz de ver o parque, porque eu estava com imagem negativa do parque. Uhum. Eu acho que é legal. Ficou bom, ficou um, um, um parque bom, é, é, pelo menos parece um oásis, a gente vê aqui aquelas só paredes... só meteu o pau no do... parque, né? É, eu meteu só adoro um meter o pau nas coisas, né? Realmente, eu acho que assim, o Guilherme Aires foi uma pessoa, inclusive foi o Guilherme Aires que intermediou a venda Sim, claro. da Chácara do Paraíso, da gente, para o Inescan. Pai então, de Cassinho, né? Pai de Cassinho ah. Aires, então eu realmente tinha tudo a ver. Dele, mas não é, mas é. Manolo foi um grande cara também, não, a Manolo... merece também. É. Daqui a pouco a gente faz uma homenagem Filho a Guilherme Filho dos meus também. amigos, é. né? Sônia e Maurílio, eu gosto muito. Mas é, realmente tinha mais a ver aqui ser Guilherme Ares por causa da história. Mais Vamos isso. voltar um pouquinho no tempo, falando hum. em Guilherme Ares, que foi um personagem aqui da história. Nesse contexto que você viveu aqui na Chácara Paraíso, no Barra Vermelho, foi um momento que você enxergou que havia começando o um crescimento a chegar, o desenvolvimento, a modernidade começou a chegar aqui nessa região e um, um dia especial na tua vida que você pode contar pra gente que você viveu aqui. Nossa, é, eu acho que o, quando eu. eu, eu ah, essa, isso dá até pra gaguejar, né? Mas esse momento eu acho que foi depois quando a gente vendeu o sítio. Porque o sítio pra gente, é, pra gente era uma. Era, 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 era um quintal. Né? E a gente ainda tinha esse quintal. E quando a gente vendeu o sítio, a gente ficou nas casas da gente. Eu morava em frente do praia. É, meu tio passou a morar ali na, na frente da praia, ali na, na Saturnina de Brito. Mas, mas nós, nós ficamos é, como se a gente tivesse fechados. E aí começamos a ver que existia uma outra vida. Bom, logo depois meu pai morreu. E eu, por isso que eu digo, o fato marcante foi assim, é, essa mudança de, é, de infância para... Faz adulta. Faz adulta que eu não parti. Não, não foi uma ruptura. Momento, foi uma ruptura. Uhum. E eu acho que um momento histórico muito, muito forte na nossa vida, da nossa família, foi em 1964, uhum. que o golpe militar e que não se sabia o que ia acontecer. E nós estávamos preparados para vir para o sítio, ficar aqui. Escondido. E, escondido, não sei de quê, porque a gente não era político nem nada disso, mas enfim, nós somos todos apartidários, nós achamos a nossa 
Mas meu pai veio, comprou um monte de mantimento, trouxe para cá. Então, eu, o golpe de 64 foi assim, marcante. Eu me lembro assim, eu associo o sítio porque era o lugar que a gente viria. Era o refúgio? O, o refúgio. Então, tipo americano, quando vai ter o fim do mundo, o Amagedon. Exatamente, comprando era mantimento, aqui. Era o, era... o Amagedon da, da ditadura militar, era o sítio da Chácara Paraíso, o Z, né? O sítio é paraíso com podia, Z. O prefeito podia ouvir é, o nosso programa é, e mudar é, isso aí. Aquilo, tá lá na escritura, juiz, é, paraíso. É, é, Mas enfim, é, é essa, acho que essa, essa é a resposta. E uma coisa que eu acho que é fantástica, porque agora a gente olhando para lá, a gente vê que é, o progresso chegou, né? E aí quando a gente vê as fotos antigas, a gente vê que a gente viu o mar. Alguns vão dizer isso é ruim, isso é bom. É, eu acho que o progresso sempre é bom. E eu acho que é, é, aqui, quantas pessoas podem morar aqui hoje? Antigamente era uma família só que morava ali. O progresso então, tem um preço, né? Nesse ponto, eu acho que é, são, são essas coisas que a gente não pode ser radical, né? Tem que, é o caminho do meio, né? O caminho sempre do meio. É. Essa história de é bom e ruim. Qualquer dia, qualquer dia desse eu vou contar no programa a fábula do cavalo branco. Isso é bom, isso é ruim, isso fica para outro dia. Que é uma história muito legal que eu aprendi outro dia num curso que eu fiz de meditação. Poxa, mas muito legal essa história. É. Ah, bacana, é, Marisa, é. bacana. Obrigado pela sua, nada, pela sua nada, não sei se falei participação. Demais, mas nada. Enfim. O programa é relaxado, é, não tem jab jab. É, 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 Rolê tá imobiliário, o <risos> mercado imobiliário sem jab jab. Né? É, Agora vamos dar a volta de carro para dar uma passada pelo bairro. Vamos lá. Então, lá. Vamos dar uma volta. La vie est injuste, mais elle est belle avec vous. Tout ça, c'était juste le petit cri d'un grand fou qui dit qu'avec nos cœurs, nos cœurs dans la main, on se fait des cicatrices, on se fait des cicatrices. Et qu'est-ce qu'on se fait du bien? Alors, moi, je te sers, je te sers. Oui, c'est pour ça de apartamento que você vai apresentar para os telespectadores do Rodrigo Esse apartamento aqui é um 4x4, é de alto padrão, né? com duas suítes, com um né? Isso. prédio de lazer completo, ele fica bem próximo da Penha, próximo às pernas bermudas, né? e vamos conhecer, foi bom. O que me impressionou nesse apartamento, a primeira impressão que eu tive em relação ao acabamento, realmente, ele é surpreendente, né? cuidado com os detalhes, e a localização, como você falou, está perto de tudo, perto de tudo. e não vai ter comunidade. Como que é visto mesmo que está lá? Se tu se escuta do meu silêncio, é um por andar esse apartamento? É um por andar. Qual é o preço dele, Luiz? 775 mil. Um por andar? Um por só andar. isso? 145 metros quadrados. Quanto é o metro quadrado? Em torno de 5.300 reais. Excelente. Excelente. Duas vagas a zero. Opção. Preço de três quadras para dois. Exatamente. Quatro quadras, você preço de três quadras. Aceita igual para de pagamento? Aceita, aceita. Opção. Tá. Qual o valor de condomínio? Em torno de 700 reais de condomínio. O que, que você acha desse prédio, Luiz? Se você fosse usar como predicado de venda, um argumento de venda para esse produto, o que, que seria? Seria um apartamento de alto padrão, no um bairro nobre. Uma rua super tranquila e próximo a tudo, né? Próximo a Praia do Campo, próximo ao Tumburi, próximo à Reta da Penha. Somado a isso, preço, né? Preço, é, excelente. Deixa de ser um grande predicado, é. preço. E o condomínio também, né? Nesse padrão, o condomínio é relativamente barato. Prédio novo, né? Prédio novo, novo. tem apenas dois anos. Luiz, seu e-mail para contato? É, Luiz Roberto, arroba Lucamax. Luiz com S ou com Z? Com Z, Luiz com Z. Luiz Roberto, só lembrar de Luiz Piloto, ele fica fácil. Vamos conhecer ela essa parte Luiz, vou ler o diário de hoje, podia chamar Rodrigo com Contribuidades. Porque aqui no bairro vermelho, que é o bairro contigo, para o Pronto Anexo, é o bairro que tem um metro quadrado mais caro de Vitória, que mata da praia também, os dois mais caros, a gente está vendo uma opção aqui a 5.400 reais de quadrado, isso é excelente, tem um produto de altíssimo nível, e a gente vai ver um outro produto que eu via, Viamazinho. da Citar Engenharia, para ver se tem uma concepção de acabamento da unidade muito boa, o prédio é um padrão um pouco mais simples que esse, 
mas o apartamento por dentro não fica devido. Não fica devido. A partir de quanto lá? Luiz? A partir de 360 mil reais. Então a gente tem condições de comprar uma festa aqui para o mais barato que o Jardim Comércio. É, 4.200 reais o mês para o Vamos lá? Vamos lá. De leve, de leve, on nos esprit. Je laisse fermer à quel prix. Elle se rebelle, tu crois? Elle se rebelle pour toi, les chiens. Vocês repararam aqui nessa região do Bar Vermelho? Essa rua aqui especificamente talvez seja a rua mais arborizada de Vitória. E realmente é muito bacana porque os empreendimentos, as casas, os prédios, tem um recuo. Essa área que é inclusive uma área pública, né? Que deixou o lugar com uma bossa bem legal. E a Citar Engenharia, sempre antenada, pegou um prédio maravilhoso aqui onde era a casa do finado amigo Geraldo Bonemassu e batizou do edifício Espaço de Albero, Espaço das Árvores. Realmente um lugar que, que é diferente, né? A gente está... nem parece ter vitória, né? Legal, né? Vamos lá conhecer o apartamento que você falou, Luiz. Vamos lá. Luiz, condomínio Village de Milano, da construtora Citar, quatro prédios e o Via Mazini é o último que está sendo construído. Sim. Ok? Como é que é esse apartamento aí, a configuração dele? Olha, ele é um três quartos com suíte, 84 metros quadrados. Tá? Ah, o acabamento da Citar é muito bom, porcelanato 60 por 60 polidos. Porcelanato 60 por 60? 60 por 60. Todo imóvel? Em todo imóvel. Sala, cozinha, Sala, banheiro. Sala, cozinha, banheiros. Ele vem já todo okay. rebaixado. Né? Okay. Uh, área técnica para split, técnica né? pra split né? cuba e aço inox dupla na cozinha, no tanque também aço inox, uhum. né? uma ou duas vagas de garagem. Ele né? tem uma vista maravilhosa. Tem uma, vida, uma vista quatro, cinematográfica. Né? Coluna 1 um e 3. Um e... Coluna 1 um e 3. Um uma vista linda para Camburi, para Jardim da Pen e tal. Cinematográfica. E os de frente também tem uma, uma vista maravilhosa. Para do canto, né? Prado o que eu acho bacana aqui nesse condomínio, a gente inclusive tem vários administrados, a nossa carteira de locação aqui. É, que os apartamentos têm um custo operacional muito baixo. Sim. O custo de condomínio é muito baixo. O condomínio está em torno de 211 reais. Muito barato. Muito e barato. é muito organizado, inclusive. Você viu a limpeza, a gente andando aqui pela área comum, tudo muito limpo, né? Já, já vim festas aqui na casa do meu amigo Maciel. Muito legal. É uma opção realmente. Né? O decorado está belíssimo. Belíssimo né? decorado, né? Muito lindo, né? E é uma opção, eu acho que não tem comparativo de custo-benefício do produto como esse aqui hoje no mercado, dessa realmente, região. Realmente, do Canto, uma área né? nobre, né? R$ é, 4.200 o metro quadrado, realmente. realmente é. Esse imóvel, de fato, eu recomendo. Eu identifiquei na minha pesquisa recente sobre estudo de mercado, que não existe no mercado de Jardim Camburi, ao centro de Vitória, uma opção com custo-benefício tão bom, tão otimizada quanto esse empreendimento, via Mazinho. E o empreendimento ele tem facilidade de pagamento e a consultora aceita seu imóvel usado como parte de pagamento. Para você querer mais informações, basta ir na Locamax, procurar o Luiz Roberto, que é o coordenador do produto perante toda a rede Netmóveis, pelo telefone, Luiz, qual o número? 3314-0814. Celular? 9902-3058. Ok, Luiz, obrigado, cara, pela sua contribuição Muito valiosa agradeço. aí no Bar Vermelho. Ok, aproveitarei para todos e agradecer mais uma vez a presença do rolê imobiliário. E no próximo rolê, nós vamos dar um passeio em Bento Ferreira, ok? Ok. Valeu, beijo e um queijo para todos. Vamos nessa.